வணக்கம் வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகளுக்காக சுபன்யா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் நீட் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடலாம் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி இரு அணிகளும் இணைய ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அதிமுக அம்மாணி மீது ஓ பன்னீர்செல்வம் குற்றச்சாட்டு தமிழக அரசை யாராலும் கலைக்க முடியாது அதிமுக இரு அணிகள் இணையும் என ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை மேட்டூர் அணை இந்த ஆண்டும் திறக்கப்படவில்லை கடும் வறட்சியால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி மருத்துவ படிப்பில் சேருவதற்கான நீட் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடலாம் என உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது மருத்துவ படிப்பில் சேருவதற்கான நுழைவுத் தேர்வான நீட் தேர்வை மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ நடத்தியது இந்த ஆண்டுக்கான தேர்வில் ஆங்கிலம் ஹிந்தி மற்றும் மற்ற மாநில மொழிகளில் வேறு வேறு கேள்வி தாள்களை தயாரித்திருந்ததாகவும் இதனால் இந்த தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட தடை கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீட் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட இடைக்கால தடை விதித்து இருந்தது இதனை நீக்க வலியுறுத்தி நீட் தேர்வை நடத்திய சிபிஎஸ்இ உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் ஹிந்தி மொழியில் நீட் தேர்வு எழுதியதாகவும் ஒரு லட்சத்துக்கும் குறைவான மாணவர்கள் மாநில மொழிகளில் தேர்வு எழுதியதாகவும் கூறியிருந்தது இந்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் நீட் தேர்வு தொடர்பான வழக்குகளை மாநில உயர்நீதிமன்றங்கள் விசாரிக்க வேண்டாம் என்று உத்தரவிட்டது மேலும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை விதித்த இடைக்கால தடையை நீக்கிய உச்சநீதிமன்றம் நீட் தேர்வு முடிவுகளை ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் வெளியிடலாம் என அனுமதி அளித்துள்ளது இதனையடுத்து விரைவில் நீட் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட சிபிஎஸ்இ திட்டமிட்டுள்ளது நீட் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் ஒரு வாரத்துக்குள் மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்கள் விநியோகிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது நீட் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட தடை நீக்கப்பட்டதால் தமிழக சுகாதாரத்துறை மருத்துவ கல்லூரிகளில் இளநிலை படிப்புகளில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்களை விநியோகிக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது அதிகபட்சமாக பத்து நாட்களுக்குள் மருத்துவ கல்லூரிகளில் விண்ணப்பங்களை விநியோகிக்கப்படும் என மருத்துவக் கல்லூரி இயக்குநர் எட்வின் ஜோ தெரிவித்துள்ளார் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி பணிகளை மேற்கொள்ள ஐம்பத்தி ஆறு கோடியே தொன்னூற்றி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பருவமழை பொய்த்து போனதாலும் காவேரியிலிருந்து தண்ணீரை திறந்துவிட கர்நாடகம் தொடர்ந்து மறுத்து வருவதாலும் மேட்டூர் அணையில் நீர் மட்டம் வெகுவாக குறைந்துள்ளது இதனால் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மிகுந்த கவலையில் ஆழ்ந்த நிலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிகளை மேற்கொள்ள ஐம்பத்தி ஆறு கோடியே தொன்னூற்றி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து முதல்வர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் பனிரெண்டு மணி நேரம் மும்முனை மின்சாரம் வழங்கவும் ஒன்று புள்ளி மூன்று இரண்டு லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் சாகுபடிக்கு பதிலாக பயிர் வகை சாகுபடியில் ஈடுபடும் வகையில் விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்தும் திட்டத்தையும் முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் அதிமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் தங்களது பக்கம் இருப்பதாகவும் மக்கள் விருப்பப்படியே இரு அணிகளையும் இணைக்க விரும்பவில்லை எனவும் முன்னாள் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிரீன்வே சாலையில் உள்ள பன்னீர்செல்வம் இல்லத்தில் தஞ்சாவூரை சேர்ந்த அதிமுக தொண்டர்கள் நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் அவரது அணியில் இணைந்தனர் அவர்களை வரவேற்க பன்னீர்செல்வம் அதிமுக இணைப்பு தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட குழு அடுத்த கட்ட முடிவுகள் குறித்து நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தொண்டர்கள் முழுவதும் தங்கள் பக்கம் இருப்பதாக தெரிவித்தார் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்காமல் நாடகமாடியதால்தான் இணைப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த அமைக்கப்பட்ட குழுவை கழித்ததாக குறிப்பிட்டார் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா வசித்த இல்லத்தை அரசுடைமை ஆக்க வேண்டும் என்பதே தங்களது விருப்பம் என்றும் இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினார் செய்தியாளர்கள் தாக்கப்பட்டதற்கு தாங்கள் கடும் கடனம் தெரிவிப்பதாக பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார் யோசனைகளும் நடவடிக்கைகளும் அவர்களிடமிருந்து நம்பிக்கை தகுந்த காரணங்களோடு அவர்கள் எங்களிடம் கருத்து பரிமாற்றம் செய்யவில்லை என்பதனை நாங்கள் கூர்ந்து கவனித்து ஆராய்ந்து தமிழக மக்களுக்கு உண்மை நிலையை விரிவாக்க வேண்டுமென்றும் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் இருக்கின்ற மக்களுடைய கருத்தாகவே அது இருக்கின்றது என்பதனை உணர்ந்த காரணத்தினால் நாங்கள் இந்த முடிவை அறிவித்தோம் எந்த ஒரு நிர்பந்தமும் இல்லை அதிமுகவில் பிரிந்து சென்ற பன்னீர்செல்வம் அணியினர் இணைப்பு தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவார்கள் என நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னை சென்னாய் நகரில் குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு நாள் விழிப்புணர்வு கூட்டம் அம்மா அரங்கத்தில் நடைபெற்றது நிதித்துறை மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தமிழக நிதித்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இரு அணிகளும் நிச்சயம் இணையும் என்றும் தமிழக அரசை யாராலும் கவிழ்க்க முடியாது எனவும் கூறினார் இரு அணிகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்றும் தெரிவித்த அவர் அதிமுக பிளவுபடக்கூடாது என்றுதான் தாங்கள் கருதுவதாகவும் இந்த இயக்கத்தின் நலன் கருதி பன்னீர்செல்வம் தமது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் ஜெயக்குமார் கேட்டுக்கொண்டார் இணைப்பு குறித்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியபடி அந்த கதவுகள் மூடப்படவில்லை அது திறந்தே இருக்கின்றது எனவே தாராளமாக வந்து அவர்கள் வந்து இணைந்து அவர்கள் என்ன விரும்புகின்றார்களோ அதை வந்து பேசி அதை வந்து தீர்த்துக் கொள்ளலாம் எனவே தான் வாருங்கள் பேசுங்கள் என்று தான் சொல்லுகின்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் வாருங்கள் பேசுங்கள் அதற்குரிய தீர்வை காணுங்கள் அம்மாவுடைய ஆட்சி தொடர் நடத்துவோம் லட்டையிலே மீட்போம் நம்முடைய கழகத்தை கட்டி காப்போம் என்ற அந்த உணர்வோடு தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நிச்சயம் அதை மறுபரிந்து பரிசீலனை செய்து பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவார்கள் என்ற அந்த நம்பிக்கை இருக்கின்றது முன்னாள் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் பேச்சுவார்த்தை குழுவை கலைத்ததை அடுத்து இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவது தொடர்பாக எடப்பாடி அணியினர் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஒன்றரை லட்சம் பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்ய உள்ளனர் தமிழக முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலருமான ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் அதிமுக ஓ பி எஸ் தலைமையிலும் மற்றொரு தரப்பினர் எடப்பாடி தலைமையிலான குழு என இரு பிரிவாக உள்ளனர் மேலும் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திடம் இரு தரப்பினரும் இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவது இரு அணியினரும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் தொண்டர்களின் பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்தனர் இந்நிலையில் இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவது தொடர்பாக எடப்பாடி தலைமையிலான அணியினர் தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக தொண்டர்களின் ஒன்று புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் லட்சம் பிரமாண பத்திரங்களை தாக்கல் செய்ய உள்ளனர் நான்காவது முறையாக நான்கு லாரிகளில் இந்த ஆவணங்கள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன மாநில சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் இந்த பிரமாண பத்திரங்களை தாக்கல் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தேர்தல் ஆணையத்தில் தீ விபத்து நேரிட்டதை அடுத்து தலைமை தேர்தல் ஆணையர் உள்ளிட்டோரை தீயணைப்பு துறையினர் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றினர் தில்லியில் தலைமை தேர்தல் ஆணைய முதல் மாடியில் இன்று காலை திடீரென தீப்பற்றியது இதனையடுத்து தலைமை தேர்தல் ஆணையர் நசீம் சைதி உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் அவசர அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு பணியில் தீயணைப்பு வீரர்கள் முனைப்புடன் ஈடுபட்டுள்ளனர் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கலாம் என முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன செம்மர கடத்தல் துப்பாக்கிச்சூடு விவகாரத்தில் அரசு விசாரணை நடத்தக்கூடாது என்று ஆந்திர மாநில செம்மர கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிரடிப்படை ஐஜி காந்தாராவ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக ஆந்திர அரசுக்கு கடிதம் ஒன்றை அவர் எழுதியுள்ளார் அதில் செம்மர கடத்தலில் ஈடுபடுவோர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினால் விசாரணை நடத்தக்கூடாது என்றும் செம்மர கடத்தல்காரர்கள் தாக்கும்போது காவல்துறை மற்றும் வனத்துறை எடுக்கும் நடவடிக்கைக்கு ஆந்திர அரசு ஆதரவு தேவைப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடத்தல்காரர்களுக்கு எதிராக வனத்துறை எடுக்கும் நடவடிக்கை குறித்து விசாரணை நடத்தக்கூடாது என்றும் ஆந்திர அரசு இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை இல்லா சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் எனவும் அந்த கடிதத்தில் ஐ ஜி காந்தாராவ் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதியான இன்று ஆறாவது ஆண்டாக மேட்டூர் அணையிலிருந்து பாசனத்திற்காக காவேரியில் தண்ணீர் திறக்கப்படாததால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து சாகுபடிக்காக ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறந்து விடப்படுவது வழக்கம் காவேரியில் போதிய நீர்வரத்து இல்லாததாலும் கர்நாடக அரசு தண்ணீர் தர மறுத்ததாலும் ஆறாவது ஆண்டாக இன்றும் குறிப்பிட்ட நாளில் அணை திறக்கப்படவில்லை இதனால் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆறு லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் குறுவை சாகுபடி செய்ய முடியாத அவல நிலை ஏற்பட்டது தமிழகத்தில் கடந்த நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத வறட்சி தற்போது நிலவுவதாக கூறப்படும் நிலையில் கருகிய பயிர்களை கண்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது நானூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மாரடைப்பு ஏற்பட்டும் தற்கொலை செய்து கொண்டும் உயிரிழந்தனர் இதனிடையே காவேரி பிரச்சினையில் மத்திய மாநில அரசுகள் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி திறக்க வேண்டிய தண்ணீர் மேட்டூர்லேருந்து திறக்கவில்லை அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து மேட்டூர்லேயும் இல்லை கர்நாடக அரசுலேருந்து மத்திய அரசு இது வரைக்கும் வலியுறுத்தி தண்ணி வாங்கி கொடுக்குற முயற்சிகளும் எதுவுமே எடுக்கவில்லை குறுவை இந்த வாட்டி தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறது கடினமாக ஆகிட்டது ஒரு போக சாகுபடிக்காவது மேட்டூருக்கு தண்ணீர் வரதுக்கு கர்நாடக அரசுலேருந்து மத்திய அரசும் நம்ம மாநில அரசும் இணைந்து செயல்பட்டு தண்ணி வாங்கி கொடுத்தாக்க இந்த ஒருபோக சாகுபடியாவது இந்த ஆண்டு நடைபெறும் 
இல்லைனாக்கா இந்த ஆண்டு வறட்சி தான் ஏற்படும் மேகதாதுவில் காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்ட வேண்டும் விவசாயிகள் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கர்நாடகத்தில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் மக்களிடம் வரவேற்பு இல்லை கர்நாடகத்தில் விவசாயிகள் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் வாட்டல் நாகராஜ் தலைமையிலான கன்னட அமைப்புகள் பங்கேற்கின்றனர் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் மருந்து கடைகள் மருத்துவமனைகள் பால் விற்பனை மையங்கள் போன்றவை வழக்கம்போல் செயல்பட விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது அசம்பாவித சம்பவங்கள் எதுவும் நடைபெறாமல் தடுக்க தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பெங்களூரு உள்ளிட்ட நகரங்களில் இந்த முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு மக்களிடம் வரவேற்பு இல்லை அங்கு வழக்கம் போல பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன வட கர்நாடக பகுதிகளில் சில இடங்களில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுகிறது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று தலைமறைவாக உள்ள நீதிபதி கர்ணன் இன்றுடன் ஓய்வு பெற்றார் இதனையடுத்து அவரை தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் முனைப்பு காட்டி வருவதாக தெரிய வந்துள்ளது தமிழகத்தை சேர்ந்த நீதிபதி கர்ணன் கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பதவி வகுத்து வந்தார் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் தமது சக நீதிபதிகள் மீது ஊழல் புகார் தெரிவித்திருந்தார் இதையொட்டி உச்சநீதிமன்றத்தின் தன்னார்வ விசாரணையில் இறுதியாக நீதிபதி கர்ணன் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கே தண்டனை விதித்த நீதிபதி கர்ணன் மீது அடுக்கணக்கான வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து நீதிபதி கர்ணன் தலைமறைவானார் சுமார் ஒரு மாத காலம் தலைமறைவாக வாழ்ந்து வரும் நீதிபதி கர்ணனின் பதவி காலம் இன்றோடு நிறைவு பெறுகிறது இதனையடுத்து நீதிபதி கர்ணனை தேடும் பணி மீண்டும் முடக்கிவிடப்படும் என காவல்துறை உயர் அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது சென்னை போயஸ் தோட்டத்தில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்ததாக செய்தியாளர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆங்கில தொலைக்காட்சியின் செய்தியாளர் சஞ்சீவி ஒளிப்பதிவாளர் ராகவன் ஆகியோர் மீது சென்னை தேனாம்பேட்டை காவல்துறையினர் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா மற்றும் அவரது சகோதரர் தீபக் ஆகியோர் அழைத்ததால் செய்தியாளர் சஞ்சீவி போயஸ் இல்லத்துக்குள் சென்றிருக்கார் அங்கு தீபா மற்றும் தீபக் இருவரிடையே வாக்குவாதம் நடைபெற்றது அதனையடுத்து செய்தியாளர்கள் படம் பிடித்துள்ளனர் அப்போது அங்கு இருந்த தனியார் பாதுகாவலர்கள் தாக்கியதில் சஞ்சீவி மற்றும் ராகவன் ஆகியோர் இருவரும் காயமடைந்தனர் சஞ்சீவி கொடுத்த புகாரின் பேரில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்கியதாக காவல்துறையினர் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ள நிலையில் பாம்பன் நாகை துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது வங்கதேசம் அருகே வங்கக்கடலில் நூற்றி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென்மேற்கு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வங்கதேசம் அருகே மேற்கு வங்காள பகுதியில் இன்று கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக வங்கக்கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்துள்ளதால் திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று பாம்பன் நாகப்பட்டினம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் திறப்பு ஆர்வத்துடன் வந்த மாணவ மாணவிகள் விவரம் விளம்பர இடைவேளுக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன கடும் வறட்சி நிலவிய நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக விட்டுவிட்டு பெய்த கனமழையால் தாவரங்கள் துளிர்விட்டு வருகின்றன தண்ணீருக்காக இடம்பெயர்ந்த யானை புலி உள்ளிட்ட விலங்குகள் மீண்டும் முதுமலை காப்பகத்திற்கு மீண்டும் திரும்பி வருகின்றன இதுகுறித்து விரிவான தகவல்களை தருகிறார் செய்தியாளர் சதீஷ்குமார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக தற்பொழுது வனப்பகுதிகளில் மெல்ல பசுமை திரும்பி வருகிறது கடந்த பல ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு இந்த ஆண்டு கடுமையான வறட்சி நிலவியது இந்த வறட்சியின் காரணமாக வனவிலங்குகள் கடுமையாக பாதிப்படைந்தது குறிப்பாக யானை காட்டு மாடுகள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் தொடர்ந்து வறட்சியின் பிடியில் சிக்கி இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வந்தது மேலும் முதுமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வரலாறு காணாத வறட்சி நிலை வந்ததால் ஏராளமான தாவர உண்ணிகள் மற்றும் வனவிலங்குகள் தொடர்ந்து இடம்பெயர்ந்த வண்ணம் உள்ளன 
இந்நிலையில் கடந்த சில வாரங்களாக முதுமலை பகுதிகளில் பெய்து வரக்கூடிய மழையின் காரணமாக தற்பொழுது வனப்பகுதிகள் மெல்ல பசுமைக்கு திரும்பியுள்ளது மேலும் இந்த மழை தொடரும் பட்சத்தில் யானை காட்டு மாடுகள் மான்கள் போன்ற விலங்கினங்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் தண்ணீர் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து ரா சதீஷ்குமார் புதுச்சேரியில் கோடை விடுமுறைக்கு பின் இன்று பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டதை அடுத்து மாணவ மாணவிகள் ஆர்வமுடன் பள்ளிக்கு சென்றனர் கோடை விடுமுறைக்கு பின் பள்ளிகளை இம்மாதம் ஏழாம் தேதி திறக்க புதுச்சேரி அரசு திட்டமிட்டு இருந்தது ஆனால் கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததை அடுத்து பள்ளி விடுமுறையை மேலும் ஒரு வாரம் நீடித்து அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் கோடை விடுமுறைக்கு பின் இன்று அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்பட்டன முதன் முதலாக பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் தங்களது பெற்றோருடன் கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை வழிபட்டு பள்ளிக்கு சென்றனர் பள்ளி விடுமுறை முடிந்த பிறகு மாணவ மாணவிகள் தங்களது வகுப்பு நண்பர்களை சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் ஸ்கூல் சீக்கிரமாக ரீஓப்பன் ஆகும்னு சொன்னாங்க பட் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு டுவெல் ஓப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஆனால் பரவாயில்ல நாங்கள் எங்கள் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் பார்க்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் டுவெல்த் லைஃப் இனிமேட் எப்படி வரும்னு தெரியாது காலேஜ் பண்ணலாம் வராது இதுதான் லாஸ்ட் எங்கள் ஸ்கூல் லைஃப் ஸ்கூல் ஒன்றா ஜூன் ஒன்றாம் தேதி ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தது ஆனால் சம்மர் அது இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ஸ்கூல் லீவ் விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஜூன் செவனில் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்து திருப்பியும் அது வந்து தள்ளி போயிடுச்சு இதில் வந்து நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் நாள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த இந்த வருஷம் நல்லபடியாக அமையும்னு நான் கரெக்ட் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள விசைப்படகுகளை தமிழக மீன்வளத்துறை அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்தனர் தமிழக அரசின் உத்தரவின் பேரில் மீன்வளத்துறை அலுவலர்கள் இருபத்தி ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவாக இந்த ஆய்வினை மேற்கொண்டனர் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள சுமார் எண்ணூறுக்கும் அதிகமான விசைப்படகுகளில் ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்றன இந்த ஆய்வின் போது விசைப்படகுகளின் நீளம் அகலம் ஆவணங்கள் ஜிபிஎஸ் கருவி எஞ்சின் செயல்பாடு ஆகியவை பற்றி சோதனை செய்யப்பட்டன ராமேஸ்வரத்தில் வந்து எழுநூத்தம்பதுக்கு மேற்பட்ட விசைப்படகு இருக்குது இது எல்லா படகையுமே ஒரு டீம் வாரியாக போட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு டீம் வந்து இன்னைக்கு செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க படகுகளுடைய நீளம் எல்லாம் சரியாக இருக்குதா படகுகளில் வந்து ஒழுங்காக அந்த வர்ணம் பூசியிருக்காங்களா அந்த இன்ஜின் எல்லாம் சரியாக இருக்கானு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து தமிழக அரசு மூலியமாக பண்ணுறாங்க இது எங்களுக்கு வந்து வருஷ வருஷம் இது நடக்கிறது தான் இது முடிஞ்சு நாங்கள் இந்த ஆய்வு பணியை காமிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து பதினாலாம் தேதிக்கு மேலே நாங்கள் மீன் பிடிக்க போவோம் தருமபுரி மாவட்டம் பொம்மிடி அருகே லாரி மோதி பள்ளி மாணவர் இறந்ததை அடுத்து சக மாணவர்கள் திரண்டு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பொம்மிடி அடுத்த ஒட்டப்பட்டியை சேர்ந்த தமிழரசன் போ மல்லப்புரத்தில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இந்நிலையில் இன்று காலை சைக்கிளில் பள்ளிக்கு சென்ற மாணவர் தமிழரசன் எதிரே வந்த லாரி மோதி அந்த இடத்திலேயே பலியானார் இதனையடுத்து அந்த பகுதியில் விபத்துகளை தடுக்க வேகத்தடை ஏற்படுத்த வலியுறுத்தி சக மாணவர்களும் பொதுமக்களும் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தருமபுரி சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து விரைந்த காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததின் பேரில் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்த உள்ள சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிப்பிலிருந்து ஜவுளித்துறைக்கு விளக்கு அளிக்க வலியுறுத்தி கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக ஈரோடு மாவட்ட ஜவுளித்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர் மத்திய அரசு வரும் ஜூலை மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து நாடு முழுவதும் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிப்பு முறையை நடைமுறைப்படுத்த உள்ளது இதற்கு பல்வேறு துறையினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் இந்த வரி விதிப்பில் இருந்து ஜவுளித்துறைக்கு விளக்கு அளிக்க வேண்டும் என ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இதனை வலியுறுத்தி ஈரோடு குமாரபாளையம் சென்னிமலை பள்ளிப்பாளையம் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் ஒரு நாள் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஈரோடு நூல் ஜவுளி வணிகர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ரவிச்சந்திரன் வரும் பதினைந்தாம் தேதி கடையடை போராட்டம் நடைபெறும் தெரிவித்துள்ளார் அருட்பிரகாச வல்லலாரின் தாயார் சின்னம்மையார் நினைவு தர்மசாலை ஞான சபையின் நான்காம் ஆண்டு விழாவில் திரளான மக்கள் பங்கேற்றனர் வள்ளலார் சிறுவயதில் வாழ்ந்த திருவள்ளூர் மாவட்டம் 
சின்ன காவணம் கிராமத்தில் உள்ள அவரது தாயார் சின்னம்மையார் நினைவு தர்மசாலை ஞான சபையின் நான்காவது ஆண்டு விழா நடைபெற்றது இதில் வள்ளலாரின் மெய்யன்பர்கள் சார்பில் அகவல் பிராயணம் கஞ்சி வார்த்தல் மற்றும் கொடி கட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மேலும் தர்மசாலைக்கு நிதியுதவி செய்தவர்களின் பெயர்கள் பலகை திறக்கப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து பசி ஆற்றுவத்தல் நிகழ்ச்சி மற்றும் வள்ளலாரின் சமய சன்மார்க்க துண்டு போதனைகள் தொடர்பாக மெய்யன்பர்கள் சிறப்புரையாற்றினர் திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சநல்லூர் அருகே அமைந்துள்ள அருள்மிகு பாலாம்பிகா உடனுரை மாற்றுரை வரதீஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற உள்ள குடமுழுக்கு விழாவையொட்டி யாக வேள்விகளுடன் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் மன்னச்சநல்லூர் அருகே திருவாசி என வழங்கப்பட்டு வரும் திருப்பாச்சிலாட்சி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோவிலில் எழுந்தருளிய இறைவன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு மாற்றுரைத்து பொற்கிழி அளித்தமையால் மாற்றுரைத்தவர் என அழைக்கப்படுகிறார் மேலும் கொல்லி மழவர் மன்னனின் மகனுக்கு இருந்த நோயை தீர்த்தமையால் இங்குள்ள அபிஷேக தீர்த்தத்தை பருகினால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பாலதோஷம் நிவர்த்தி ஆகும் என கூறப்படுகிறது இந்த கோவிலில் குடமுழுக்கு விழா கடந்த எட்டாம் தேதி கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கி நாள்தோறும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன வருகின்ற இந்நிலையில் வரும் பதினான்காம் தேதி நடைபெற உள்ள குடமுழுக்கு விழாவிற்காக யாக வேள்விகள் வளர்க்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன முன்னதாக கும்ப அலங்காரம் செய்யப்பட்டு கடங்கள் யாகசாலையை வந்தடைந்தன இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் திருச்சி மாவட்டத்தில் பாடல் பெற்ற சிவாலயங்களில் திருவாசி என்னும் சிவாலயமும் ஒன்று இந்த சிவாலயத்தில் ஞான சம்பந்தரும் பாடல் பெற்றாக இருக்கிறார் சுவாமி வந்து மாற்றுவத்தீஸ்வரர் அம்பாவை வந்து பாலாம்பிகா பாலாம்பியா வந்து பரிகார ஸ்தலத்தில் ஒன்று குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாலம் நோயை வந்து இது குணப்படுத்தக்கூடிய ஸ்தலமாக விளங்குது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் வைகாசி பிரம்மோற்சவத்தில் தேர் திருவிழா காஞ்சியில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் காஞ்சிபுரத்தில் புகழ் பெற்ற வரதராஜ பெருமாள் கோயிலின் வைகாசி பிரம்மோற்சவம் கடந்த வாரம் ஆறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்த விழாவில் கருடா சேவை திருத்தேர் மற்றும் தீர்த்தவாரி உற்சவங்கள் புகழ்பெற்றவை கருடா சேவை உற்சவம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிலையில் இன்று அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் வரதர் கோயிலிருந்து புறப்பட்டு தெரடி வீதிக்கு காலை நான்கு மணிக்கு வந்தடைந்தார் அதன்பின் வரதராஜ பெருமாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜு சேவூர் ராமச்சந்திரன் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா உள்ளிட்டோர் தேரினை வடம் பிடித்து தொடக்கி வைத்தனர் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் வளம் வந்து வரதராஜ பெருமாள் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார் மாலை மூன்று மணி அளவில் தேரடி வீதிக்கு திரும்பிய பின் அங்குள்ள உற்சவ மண்டபத்தில் சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெறும் தேர் திருவிழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான பெருமாளை தரிசனம் செய்ய உள்ளனர் அரை இறுதிக்கு முன்னேறுவது யார் இலங்கை பாகிஸ்தான் இன்று முதல் விவரம் விளம்பர இடைவேளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன கனடாவில் நடைபெற்ற ஃபார்முலா ஒன் கார் பந்தயத்தில் பிரிட்டன் வீரர் லீவிஸ் ஹாமில்டன் முதலிடம் பிடித்தார் ஃபார்முலா ஒன் கார் பந்தயம் பல்வேறு நாடுகளில் பல சுற்றுகளாக நடத்தப்படுகிறது இதன்படி கனடா நாட்டில் நடைபெற்ற கனடா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் போட்டி மான்ட்ரியில் நகரில் நடைபெற்றது இதில் உலகின் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதல் சிறப்பாக காரை இயக்கிய பிரிட்டன் வீரரும் மெர்சிடிஸ் அணியைச் சேர்ந்தவருமான லிவிஸ் ஹாமில்டன் முதலிடத்தை பிடித்தார் இரண்டாவது இடத்தை மெர்சிடிஸ் அணியைச் சேர்ந்த பின்லாந்து வீரர் வால்டரி புட்டாஸ் பெற்றார் ரெட்புல் அணியைச் சேர்ந்த ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேனியல் ரிக்கியார்டோ மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தார் மேலும் இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆறாவது முறையாக கனடா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில் வென்ற வீரர் என்ற பெருமையை லிவிஸ் ஹாமில்டன் பெற்றார்
சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இன்றைய போட்டியில் இலங்கை அணி பாகிஸ்தான் அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்துகிறது பிரிட்டனின் கார்டிஃப் சோபியா கார்டன்ஸ் திரலில் இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்குகிறது இந்த தொடரின் கடைசி லீக் ஆட்டமான இதில் மேத்யூஸ் தலைமையிலான இலங்கை அணி சார்ஃப்ரஸ் அகமது தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்கொள்கிறது இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெறும் என்பதால் இரு அணிகளும் ஒன்றுக்கொன்று கடும் சவால் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் நீட் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடலாம் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி இரு அணிகளும் இணைய ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அதிமுக அம்மா அணி மீது ஓ பன்னீர்செல்வம் குற்றச்சாட்டு தமிழக அரசை யாராலும் கலைக்க முடியாது அதிமுக இரு அணிகள் இணையும் என ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை மேட்டூர் அணை இந்த ஆண்டும் திறக்கப்படவில்லை கடும் வறட்சியால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி இத்துடன் வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்